ఎస్సీ అట్రాసిటీ చట్టాన్ని స్కెడ్యూల్ నైన్ లో చేర్చాలని డిమాండ్ చేశారు దళిత సంఘాల నేతలు ఆ బాధ్యతను రాహుల్ గాంధీ తీసుకోవాలని కోరారు తమ హక్కులు కాపాడుకునేందుకు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న దళిత సంఘాలు ఏకమవుతాయన్నారు నేతలు ప్రధాని మోడీ మనసులో దళితులకు చోటు లేదన్నారు కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ మోడీ సర్కార్ దళితుల హక్కులను కాపాడే చట్టాన్ని నిర్వీర్యం చేస్తోందని మండిపడ్డారు ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ చట్టాన్ని పరిరక్షించాలని కోరుతూ ఢిల్లీ పార్లమెంట్ స్ట్రీట్లో సింహగర్జన పేరుతూ దళిత సంఘాలు గత నాలుగు రోజులుగా ర్యాలీలు నిర్వహించాయి ర్యాలీ చివరి రోజున ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ సిపిఐ ప్రధాన కార్యదర్శి సురవరం సుధాకర్ రెడ్డి సిపిఎం ప్రధాన కార్యదర్శి సీతారాం ఏచూరి సహా ఇతర పార్టీల నేతలు పాల్గొని మద్దతు తెలిపారు ఎంఆర్పీఎస్ అధ్యక్షుడు మందకృష్ణ మాదిగ సభలో పాల్గొన్నారు దళితులు గిరిజనులు రైతుల పక్షాన కేంద్రంపై పోరాటం చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు ర్యాలీకి హాజరైన నేతలు దళితో के लिए जगह होती तो पॉलिसी दूसरी प्रकार की बनती उसमें नरेंद्र मोदी जी ने लिखा था कि दलितों को दलितों को सफाई करने से धार्मिक आनंद मिलता है ये पंक्तियां नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा उनकी थिंकिंग पर रोशनी डालती है इवा प्रभु मन मोदी गार प्रभु नागर संवर अजल కష్టాలు పెంచడమే కాదు మతోన్మాద రాజకీయాలతో ఈ ఘర్షణ మన ఈ టెన్షన్ లేకపోతే ఈ ఘర్షణ ద్వారా దళితుల మీద ముస్లిమ్స్ మీద వీళ్ళ మీద ఈ దాడులు చాలా పెద్ద ఎత్తున పెరిగాయి మోడీ ప్రభుత్వ దళిత వ్యతిరేక వైఖరితో అంబేద్కర్ ప్రసాదించిన రాజ్యాంగ హక్కులను కోల్పోయే ప్రమాదంలో పడ్డామన్నారు మందకృష్ణ కేంద్రం ప్రోద్బలంతోనే అట్రాసిటీ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా తీర్పు వచ్చిందని ఆరోపించారు నేతలు మన మీద దాడులు జరుగుతుంటే అరి కట్టాల్సిన కేంద్రము మన రక్షణ కోసం ఉండబడే చట్టాన్ని నిర్వీర్యం చేసే కుట్రలు చేసింది కేంద్రం చేసిన కుట్ర ఫలితం వల్లనే మార్చి ఇరవై సుప్రీం కోర్టు తీర్పించింది సుప్రీం కోర్టు తీర్పేంత కేంద్రం ఉన్నది కనుకనే రివ్యూ పిటిషన్ వెంటనే పారత్ బంద్ జరిగేంత వరకు వెయ్యలేదు ఎస్సీ ఎస్టీ అట్టాసీ యాక్ట్ ను నిర్వీర్యం చేయాలని సూచన చేసింది మీరే మళ్ళీ రివ్యూ పిటిషన్ ఎలా వేసిందా అని చెప్పి జడ్జిలు ప్రశ్నించారు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో భారత్ బంద్ జరిగినప్పుడు మన దళిత గిరిజనులను బిజెపి నాయకత్వంలో ఉండబడే మొత్తం ప్రభుత్వంలో ఉండబడే పోలీస్ యంత్రాంగమే పదకొండు మంది మన దళిత గిరిజన బిడ్డల్ని బలి తీసుకున్నది దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న దళిత గిరిజనులకు ఒక పెద్ద సంకేతంగా భావిస్తున్నాం అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఇంత బిజీ షెడ్యూల్ లో పార్లమెంట్ లో రాజ్యసభ ఓటింగ్ డిప్యూటీ చైర్మన్ ఓటింగ్ ఉన్నా తర్వాత ఈ రోజు బిల్లు ఎస్సీ ఎస్టీ బిల్లు రాజ్యసభలో ఉన్నా అన్నిటి పక్కన పెట్టి నాకు దళిత గిరిజనులు ముఖ్యమని చెప్పి వచ్చి ఈ సభను విజయవంతం చేయడమే కాకుండా మోడీని ఎదుర్కోవడానికి మాకు చేతినివ్వండి అని చెప్పి ఈ రోజు మమ్మల్ని కోరింది దానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పి కూడా వేదిక మీద మందకృష్ణ మాది గారు అందరం కూడా చెప్పడం జరిగింది ఈ స్ఫూర్తితో భవిష్యత్తులో మరీ పెద్ద ఎత్తున పోరాడడానికి సిద్ధపడతాం నాలుగు రోజులుగా చేస్తున్న ర్యాలీకి దేశవ్యాప్తంగా దళిత సంఘాల నేతలు కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున హాజరయ్యారు